today we are discussing about the p m junction by sing student previously hum log last lecture ke andar baat kar chuke hain the formation and characteristics of the p n junction hum logo ne baat ki thi agar p n junction jab form hota hai to junction ke across jo hai na due to the recombination of electrons and holes jo hai two layers of positive and negative ions develop hoti hain jiski wajah se wahan pe koi potential difference arise hota hai jo jiski wajah se further recombination of electrons from एन टाइप मटीरियल एंड होल्स फ्राम पी टाइप मटीरियल जो है वो स्टॉप हो जाता है तो अब यूँ कहें वो जो पोटेंशल डिफरेंस जंक्शन के क्रॉस अराइज हुआ है वो बैरियर का काम करता है जिसकी वजह से फर्दर रिकम्बिनेशन स्टॉप होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशल बैरियर का अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्राम एन टाइप मटीरियल एंड होल्स फ्राम पी टाइप मटीरियल फर्दर रिकम्बाइंस करें उनका डिफ्यूजन हो तो आप लोग पी एन जंक्शन के एंड के क्रॉस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पी एन जंक्शन के क्रॉस ये बैटरी लगाने का जो जो प्रोसेस है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का जो जो फनामना है इसको हम लोग नाम देते हैं बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन की स्टूडेंट बाइसिंग पी एन जंक्शन दो तरह की होती है एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और एक को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की तो फॉरवर्ड बाइसिंग की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर है फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन When an external potential difference is applied across the P N junction in such that P side is a positive and N side is a negative, then the P N junction is a forward bias. अगर ये हमारे पास पोज कर लें स्टूडेंट P N junction है ये यहाँ पे P type है ये यहाँ पे N type है अगर P side of P N junction को connect कर दें positive terminal of battery के साथ और N side of P N junction को connect कर दें negative terminal of battery के साथ तो ये जो P N junction है ये forward biased P N junction कहलाएगा जब हम लोग बात करेंगे कि ये P N junction forward biased है तो इसकी P side पे positive potential होगा और N side पे negative potential होगा यहाँ पे हमें देखने कुछ कुछ यूँ मिलेगा student ये जो N side के क्रॉस negative potential होगा ये N type material में मौजूद मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्जेस को यहाँ से रिपेल करेगा और पी साइड में मौजूद मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्जेस होल्स को यहाँ पे अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा सेकेंडली सिमिलरली द पोटेंशियल अक्रॉस द पी साइड इज़ द पॉजिटिव तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पी टाइप में मौजूद पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यहाँ से रिपेल करेगा और यहाँ पे एन टाइप में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो आप लोग बात कर चुके हैं पी एन जंक्शन जो है उसके क्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर होता है अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट सेवन वोल्ट होगा जर्मीनियम का बना हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो है वो पॉइंट थ्री वोल्ट का होगा तो इट मीन्स दैट जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी पी एन जंक्शन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड्स पर मौजूद जो चार्जेज हैं स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो पोटेंशियल बैरियर पॉइंट सेवन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन जब तक पॉइंट सेवन वोल्ट इनर्जी गेन नहीं करेंगे पोटेंशियल गेन नहीं करेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही इस बैटरी की वजह से हम लोग इनको पोटेंशियल जो है ग्रेटर देन पॉइंट सेवन वोल्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन टू वर्ड्स दी जंक्शन मूव करेंगे और इधर से होल्स भी जो है अब यूँ कहें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ मूव टू वर्ड्स दी जंक्शन और यू कैन से दैट बोथ मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से जंक्शन की तरफ मूव करेंगे होल्स भी यहाँ से जंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या जब दोनों चार्जेज एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा जिसके रिजल्टेंट के तौर पर इस सर्किट के अंदर एक करंट इस्टेब्लिश होगा और ये करंट चूँकि फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से इस्टेब्लिश हुआ है तो तभी इस करंट को हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड करंट का तो यहाँ पे मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द एन टाइम मटीरियल एंड होल्स फ्राम द पी टाइम मटीरियल बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन जब ये दोनों जंक्शन की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन था अग्रास द जंक्शन जहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं था जब ये दोनों चार्ज कैरियर मूव करेंगे टूवर्ड द जंक्शन तो यहाँ पे जो विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज हो जाएगा नैरो हो जाएगा इन केस ऑफ अ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकेंडली यहाँ पे रिमेंबर ये याद रखें कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट इस्टेब्लिश होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इन एन टाइप सब्सटेंसेस एंड 
majority charge carrier holds in a p type substances ki wajah se yahan pe current establish hoga yahan pe width of depletion region decrease karega dono charge carrier opposite to each other move karenge aur yahan pe recombination of electrons and holes jo hai wo perform hoga lekin ye recombination kab hoga charges move kab karenge jab inka potential jo hai greater than the potential barrier inko hum log provide karenge by using the battery secondly agar hum log p n junction ke across current mein variations ko dekhna chahe note karna chahe with respect to potential to yahan pe maine ek aur circuit diagram draw kiya yahan pe mere paas ye p n junction hai iske sath series mein maine ek resistor lagaya for the control of a current aur yahan pe ek maine variable वोल्टेज जो है वेरिएबल सोर्स वोल्टेज जो है ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है बैटरी के ऊपर एरो का निशान लगा हुआ है इट मीन्स दैट यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल को वेरी किया जा सकता है इन बिटवीन रेंज ऑफ आ जीरो टू थ्री वोल्ट जीरो से तीन वोल्ट के दरमियान में हम लोग जो यहाँ पर पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं जब हम लोग ये सर्किट को ऑन करेंगे तो यहाँ सर्किट के क्रास इस्टेब्लिश होने वाला जो करंट होगा स्टूडेंट उसको हम लोग मैयर करने के लिए यहाँ पर हमने सीरीज में एक मिली एम लगाया है और इस सर्किट के अक्रास जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ को मेयर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में एक वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है तो हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल के लिए यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं बाई यूजिंग वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर एंड एम मीटर हम लोग पोटेंशियल को मतलब कॉन्टीन्यूसली वेरी करते हैं पॉइंट वन वोल्ट पॉइंट टू वोल्ट पॉइंट थ्री वोल्ट अप टू सो ऑन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को वेरी करते जाएंगे उसके क्रॉसपोंडिंग प्रोड्यूस होने वाला करंट जो होगा सर्किट में उसकी वैल्यू को नोट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ लॉट करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड पोटेंशियल और यहाँ पे जो करंट होगा उसको फॉरवर्ड करंट का नाम देंगे तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरह का ये रेड कलर में मैंने इस कार को रिप्रेजेंट किया है ये ग्राफ हमारे पास मिलता है जरा गौर से देखें यहाँ पर करंट और पोटेंशल दोनों का वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट जीरो है ग्रेजुअली हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ जा रहा है पोटेंशियल की वैल्यू उसको बढ़ा रहे हैं पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर एंड पॉइंट सिक्स वोल्ट रिस्पेक्टिवली आप लोग देखते हैं अप टू द पॉइंट सिक्स वोल्ट जो है ना ग्राफ अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे करंट इस्टेब्लिश नहीं होता जब तक आप लोग ये जो पी एंड जंक्शन है अगर जो सिलीकॉन का बना हुआ है तो इसके दरमियान में इसके जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल बैरियर पॉइंट सेवन वोल्ट होगा जब तक आप लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज का पोटेंशियल पॉइंट सेवन से ग्रेटर नहीं करेंगे तो इस सर्किट के क्रॉस कोई करंट इस्टेब्लिश नहीं होने वाला तो यहाँ पे ग्राफ में भी ये चीज़ जो है ना हाईलाइटेड फॉर्म में है कि जैसे ही पोटेंशियल पॉइंट सेवन वोल्ट के क्रॉस होता है तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की जाने उठता है मीन करंट में चेंजेस आती हैं और जैसे हम लोग फर्दर इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल में अब अब दी पॉइंट सेवन वोल्ट तो ये ग्राफ जो है ना लीनियरली जो है अब डायरेक्शन में राइज होता है इट मीन्स दैट जैसे ही हम लोग इस सर्कट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स का पोटेंशियल है अब दी पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करते हैं तो इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो करता है जो कि लीनियरली जो है ग्राफ ऊपर की जानब जा रहा है तो मीन करंट का वैल्यू जो है ना क्रॉसपोंडिंगली इंक्रीज होगा और यहाँ पे अगर हम लोग फॉर द डिफरेंट टू पॉइंट्स ऑन दिस कर्व अगर हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट्स लें इनके क्रॉसपोंडिंग करंट ये जो करंट्स हैं और पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ को नोट करें तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये 60 मिली एम्पेयर करंट है यहाँ पे 40 मिली एम्पेयर करंट है और इसके रिस्पेक्टिव ये कोई वोल्टेजेस की वैल्यूज़ हैं अगर हम लोग ये जो चेंज इन करंट है इसको डेल्टा आई एफ फॉरवर्ड करंट का नाम दें और यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्रॉसपोंडिंग दीज टू पॉइंट्स उसको फॉरवर्ड पोटेंशियल का नाम दें अगर तो इस फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के दरमियान में अगर हम लोग रेशो लें स्टूडेंट तो वो हमारे पास इक्वल होता है रजिस्टेंस ऑफ आ P एन जंक्शन रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी पी एन जंक्शन ज्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर एफ विच इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ डिवाइडिंग बाई डेल्टा आई एफ ये हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज होगा डिवाइडिंग बाई फॉरवर्ड करंट तो ये हमारे पास रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पी एन जंक्शन होगा तो इन केस ऑफ अ फॉरवर्ड बाइसिंग स्टूडेंट यहाँ पे जो करंट इस्टेब्लिश होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है तो यहाँ पे जो जो पी एन जंक्शन होता है ये स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी और सेकेंडली यहाँ पे जो वी आई कर्व है अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें स्टूडेंट तो वो इक्वल होगा रेसी प्रोकल ऑफ रजिस्टेंस के जिसको आप लोग नाम देते हैं कंडक्टेंस का तो इसको भी आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे जो करंट इस्टेब्लिश होगा स्टूडेंट इन पी एन जंक्शन इनकेस ऑफ अ फॉरवर्ड बाइसिंग 
वो इन रेंज ऑफ मिली एम्पेयर होता है यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्टैब्लिश होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और डिप्लीशन रीजन का जो वर्थ होता है वो डिक्रीज करता है इन केस ऑफ अ फॉर्ड वाइसिंग और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो अपोजिट टू ईच अदर डायरेक्शन में मूव करते हैं सेकेंडली अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट रिवर्स बायस पी एन जंक्शन की तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है वेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the p n junction in such that the p side is a negative and n side is a positive then the p n junction is a reversed biased agar hamare paas ye p n junction hai student iska p side jo hai wo hum log negative terminal of battery ke sath laga de aur jo n side hai isko hum log positive terminal of battery ke sath laga de to ye jo p n junction hoga isko hum log naam denge reversed bias ka इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने एन टाइप को पी साइड के साथ कनेक्ट किया है तो यहाँ पे इसके क्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल अपेयर होगा और यहाँ पे पी साइड को नेगेटिव के साथ लगाया है तो इसके क्रॉस नेगेटिव पोटेंशियल अपराय होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ इस तरह से होगा अब देखिए एन साइड के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है पॉजिटिव है तो एन साइड में मौजूद जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स टू वर्ड दी पॉजिटिव टर्नल जो है ना वो मूव करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है तो पी टाइप में मौजूद जो होल्स हैं वो इस पोटेंशियल की तरफ अपने इस टर्मिनल की तरफ एक्सलरेट होंगे इट मीन्स दैट यहाँ पे जो इन केस ऑफ रिवर्स बाइस्ड है जो डिप्लीशन रीजन होगा अक्रॉस दी जंक्शन उसका विर्थ जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि जो दोनों चार्जेस हैं जो दोनों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सलरेट होंगे और होल्स यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सलरेट होंगे तो इस तरह से है यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में जो विर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा आप यूँ कह सकते हैं इन आइडियल केस जो है स्टूडेंट इन रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन जीरो करंट फ्लो करता है लेकिन यहाँ पे आप लोग जानते हैं एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स होते हैं और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइडियल केस में तो करंट जीरो फ्लो करता है और ये इनफाइनाइट रजिस्टेंस ऑफर करता है पी एन जंक्शन इन केस ऑफ अ रिवर्स बाइस लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें ड्यू टू अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी टाइप मटीरियल एंड होर्स इन एन टाइप मटीरियल कोई ना कोई करंट यहाँ पे फ्लो करता है और ये जो रिवर ये जो करंट ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इसको हम लोग लीकेज करंट और रिवर्स करंट का नाम देते हैं क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग की वजह से होता है यहाँ पे करंट लेकिन वो होता मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन एन टाइप मटीरियल आर दी होर्स एंड मिनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन पी टाइप मटीरियल आर दी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कब होता है जब हम लोग जो है ना यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल जो है स्टूडेंट हम लोग इंक्रीज करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ पी एन जंक्शन इंक्रीज करते हैं तो पी साइड में मौजूद जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सफिशिएंट एनर्जी हासिल करते हैं और यहाँ पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव मिनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से रिपल्शन फेस करते हैं टू टू वर्दी जंक्शन मूव करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे एन साइड के क्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे मौजूद मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स जो है यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये टू वर्ड जंक्शन मूव करेंगे तो दोनों मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू वर्ड दी जंक्शन मूव करेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू ऑफ अ करंट इस्टेब्लिश होगा आइडियल केस में ये करंट जीरो होता है लेकिन प्रैक्टिकली ये करंट माइक्रो एम्पेयर की रेंज में यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और इसको हम लोग लीकेज करंट या रिवर्स करंट का नाम देंगे यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करता चलूँ इन रिवर्स बाइस डिप्लीशन रीजन का विट्स जो है वो इंक्रीज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर या फिर यूँ कहें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवे फ्राम द जंक्शन मूव करेंगे और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा जिसको रिवर्स करंट का नाम देते हैं वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से होगा अब इसके क्रॉस इस पी एन जंक्शन के क्रॉस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ पोटेंशियल के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला जो लीकेज करंट है उसको अगर आप लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ये सर्कट डायग्राम ड्रा किया ये पी एन जंक्शन है पी साइड को मैंने यहाँ पे नेगेटिव के साथ लगाया है एन साइड को मैंने पॉजिटिव के साथ लगाया है सीरीज में एक रजिस्टर लगाया है और इस सर्किट में इस्टेब्लिश होने वाले करंट को मेयर करने के लिए मैंने एक मिली एम लगाया है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है तो अगर हम लोग ड
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया ये जो टर्मिनल ऑफ बैटरीज है इनके क्रॉस मैंने एरो एक लगाया हुआ है इसका मतलब यह कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है वो वेरिएबल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा इन बिटवीन रेंज ऑफ जीरो टू थ्री वोल्ट जब हम लोग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस देखते हैं तो यहाँ पे स्टैब्लिश जो होता है जो करंट उसको हम लोग मयर करते हैं एम मीटर की मदद से और जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लॉट किया हुआ है स्टूडेंट ये ग्राफ को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा इस रिवर्स बाइसिंग में वो लीकेज करंट होगा जो टू अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा रिवर्स करंट होगा और साथ में जो पोटेंशियल हम लोग इंक्रीज करेंगे यहाँ पे वो नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करके लीकेज करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव में आएंगे तो ये ग्राफ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा इनिशियली देखिए यहाँ पे करंट जीरो होगा लेकिन जैसे ही हम लोग रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे करंट को स्टैब्लिश होगा और यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन हमें मिल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मतलब ये है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ पोटेंशियल जो है स्टूडेंट हमारे पास जो करंट स्टैब्लिश होगा क्रॉस दी पी एन जंक्शन वो कांस्टेंट होगा इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पी एन जंक्शन के क्रॉस जो चार्ज कैरियर प्रेजेंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे जब उनको हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इनके क्रॉस बोर्डिंग इनका एनर्जी जब बढ़ेगा तो ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ इन केस ऑफ आ माइक्रो एम्पेयर करंट यहाँ पर स्टैब्लिश होगा लेकिन फॉर दी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आ पोटेंशियल एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के क्रॉसपोंडिंग अगर आप लोग देखें यहाँ पे करंट का वैल्यू रिवर्स में इनफाइनाइट हो रहा है इंक्रीज कर रहा है इसकी क्या रीज़न होती है जब आप लोग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी टाइप मटेरियल्स हैं ये सफिशेंट एनर्जी का हासिल करते हैं तो ये बैरियर ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं और यहाँ पे मौजूद जो एटम्स होते हैं सेमी कंडक्टर के तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो एटम के साथ सफिशिएंट एनर्जी हासिल कर चुके होते हैं जब कोलाइड करते हैं एटम्स ऑफ दी पीटा मेटल के साथ तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करवा देते हैं या फिर आप यूँ कहें यहाँ पे जो एटम्स होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नेगेटिव पोटेंशियल उनमें कोवलेंट बाड का ब्रेकेज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होंगे जब इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन या होल्स प्रोड्यूस होंगे मतलब इतना हाई पोटेंशियल हो चुका होगा इलेक्ट्रॉन्स होल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ नॉकआउट करेंगे कोलाइड करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का नॉकआउट होगा ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे कोविड बाड के ब्रेकेज के बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ मिनॉरिटी चार्ज करियर यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे जो कि टू द रिस्पेक्टिव टर्मिनल मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन टू द एंटाई मूव करेंगे और यहाँ पे जो होल्स हैं वो टू वर्ड द पी साइड मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे एक सडनली जो है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज करेगा जिसको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो क्रॉसपोंडिंग वोल्टेज है यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट स्टैब्लिश होगा इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम देते हैं और ये जो गारवा आ रहा है करवा आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट इसको ब्रेक डाउन कर का नाम देते हैं लेकिन जब यहाँ पे इस पी एन जंक्शन में मैक्सिमम करंट स्टैब्लिश होगा ये पी एन जंक्शन जो है ना बर्न आउट कर जाएगा ये डैमेज हो जाएगा और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी इसको हम लोग नाम देते हैं सेचुरेशन पोर्शन का और ये हमारे पास ब्रेक डाउन रीजन है इसको हम लोग ब्रेक डाउन रीजन का नाम देते हैं ब्रेक डाउन रीजन ये ब्रेक डाउन रीजन है सेकेंडली जिसमें से हम लोग पी एन जंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर यहाँ से ब्लॉक डायग्राम में फिर हमने पी एन जंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो इस पी एन जंक्शन को हम लोग इन शॉर्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये डायग्राम है एक ट्राइंगल टाइप टाइप जो है एरो टाइप हम लोग एक जंक्शन बनाते हैं एक फिग बनाते हैं उसकी इस साइड पर हम लोग एक बार लगा देते हैं लाइन इसके दो टर्नल होते हैं और ये जो बैक टर्नल होता है एरो का इसको हम लोग पी साइड बोलते हैं और ये जो फ्रंट होता है इसको हम लोग एन साइड बोलते हैं ये पी और ये एन ये पी एन जंक्शन डायोड कहलाता है ये इसको आप लोग नाम देते हैं सेमी कंडक्टर डायोड का या फिर सिंपली आप लोग इसे सेमी कंडक्टर डायोड या डायोड का नाम देते हैं बजाय इसके कि हम लोग नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर ये ब्लॉक डायग्राम बनाए पी एन जंक्शन की इन शॉर्ट हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर ये इसका साइड जो है बैक जो है ये जो बार है सीधी सी लाइन ये पी होगा पी साइड होगी और ये यहाँ पे बार जो होगा फ्रंट एरो का फ्रंट होगा यहाँ पे एन होगा और ये करंट को कंडक्ट कब करेगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे देखा फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा इन रेंज ऑफ अ मिलियन पेयर रिवर्स बायस होगा तो लीकेज ऑफ करंट की वजह से यहाँ पे कोई करंट स्टैब्लिश होगा जो कि माइक्रो पेयर की रेंज में होगा तो आप यूँ कह सकते हैं जो डायोड होगा सेमी कंडक्टर डायोड फॉरवर्ड केस